بسم الله الرحمن الرحيم قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وَاجْعَلْنَا مِمَّنْ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ أَخْرِجْنَا مِنْ ظُلُمَاتِ الْجَهْلِ وَالْوَهْمِ إِلَى أَنْوَارِ الْمَعْرِفَةِ وَالْعِلْمِ وَمِنْ وُحُولِ الشَّهَوَاتِ إِلَى جَنَّاتِ الْقُرُوبَاتِ أيها الأخوة الكرام مع الدرس الحادي عشر من دروس سورة الأعراف ومع الآية السادسة والعشرين وهي قوله تعالى يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون أيها الأخوة يَا بَنِي آدَمَ كأن الله سبحانه وتعالى أراد أن أراد أن يذكرنا بالدرس البليغ الذي تلقاه آدم أراد أن يذكرنا بدرس سيدنا آدم مع الشيطان وكيف أن هذا الدرس أراده الله لآدم ولذريته من بعده إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا كيف أن هذا الدرس أشار إلى أن معركة الحق والباطل معركة أزلية أبدية قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو درس بليغ في الأرض حق وباطل خير وشر جمال وقبح عدل وجور إحسان وإساءة أهل الدنيا القبابلة مع القوة والإساءة والدنيا وكفروا بالآخرة إذا من قوله تعالى يا بني آدم أي أراد الله عز وجل منا من خلال الخطاب يا بني آدم أن يذكرنا بالدرس البليغ الذي تلقاه آدم قبل أن يأتي به إلى الدنيا ليكون في الدنيا هذه الإثنينية الحق والباطل الخير والشر الإحسان والإساءة الصدق والكذب يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباساً يواري سوآتكم أنزلنا أي أنزلنا المطر من السماء وهذا المطر الذي نزل من السماء أنبث النبات ومن بعض أنواع النبات ما صنعت منه الخيوط ومن الخيوط ما صنعت به النسج ومن النسج كان لباسنا يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباساً الآن أول معصية عصيت في عالم البشر هو نزع الثياب ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إذاً في عنا شيء اسمه ستر 
للعورات وكشف للعورات إبليس ومن لف لفه وأتباعه إلى يوم القيامة مع كشف العورات والوحي الإلهي والإرادة الإلهية والمنهج الإلهي مع ستر العورات يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباساً يواري سوآتكم أيها الأخوة، الحقيقة السوءة هي العورة المغلظة واللباس يواري السوءة وهذا اللباس أراده الله عز وجل لأنه صنع من مواد هي من خلق الله عز وجل وأحياناً هذا الشيء تدرك يقيناً أنه خلق من أجل هذا الشيء أحياناً تجد نبات أخضر أخضر فقط لا يزهر ولا يسمر هو فقط من أجل أن ترى منظراً أخضر اللون هناك شجرة من أجل أن تكون ظلاً أوراق دائمة، أوراق منمنمة، كثيفة، مطبقة على شكل دائرة، والجزع مستقيم تدرك أن هذه الشجرة إنما صممت من أجل أن تكون ظلاً للإنسان لو جلت جولة فكرية في خلق الله عز وجل لوجدت أن الشيء قد تفهمه بوظيفته يعني في أشياء خلقها الله خصيصاً للإنسان هذا باب كبير في التفكر يعني لماذا هذا الماء في خاصة يتميز بها أنه إذا بردته إلى درجة زائد أربعة يزداد حجمه فتقل كثافته فيضفو لولا هذه الخاصة لما كان هذا الدرس ولما كانت حياة على سطح الأرض لماذا في ماء العين مادة مضادة للتجمد؟ لولا هذه الخاصة كل إنسان دخل في جو تحت الصفر يفقد بصره أنت تشعر أحياناً أن هذا الشيء خلق خصيصاً لهذا الشيء لذلك النباتات التي تحاك منها الخيطان، القطن، الكتان هذه النباتات مصممة كي تصنع قماشاً نرتدي اللؤلؤ من أجل أن يكون زينة للنساء اللحم من أجل أن يأكله الإنسان طرياً أنت حينما تجول في عقلك، حينما تجول بفكرك في هذا الكون الواسع ترى أن كل شيء له سبب وله غاية أن كل شيء له سبب وله غاية وأن العقل يرفض التناقض وهذا هو التفكير الصحيح إذا حينما قال الله عز وجل يا بني آدم قد أنزلنا عليكم المطر من السماء أنبت نباتاً من أنواع النبات القطن والكتان وما شاكل ذلك هذا النبات تصنع منه الخيوط والخيوط تكون نسيجاً والنسيج تصبح يصبح سياباً نرتديها فنستر به سوآتنا يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباساً يواري سوآتكم لكن إبليس كما وصفه الله عز وجل ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما لذلك العالم الآن عالم مقسوم قسمين عالم التعري وعالم الحجاب المسلم المرأة محجبة الرجل سيابه يعني فيها ستر فيها حشمة لا يظهر فخذه للناس قد تزور بلد أوروبي وتلتقي مع مدير عام يرتدي بنطال قصير إلى أعلى الفخذ طبيعي جداً النمط الغربي نمط تعري والمنهج الإلهي منهج ستر لأنه في التعري إثارة مع الإثارة فاحشة 
مع الفاحشة فساد ومع الفساد ضياع ومع الضياع شقاء وبعد الموت جهنم قد تبدأ أول معصية عصي بها الله في الأرض كشف العورة لذلك الآباء المربون الذين يحرصون على سلامة أخلاق أولادهم الأب قد لا يخلع وهذا الأصح والأولى والأوجب لا يمكن لأب مؤمن طاهر أن ينزع سيابه أمام أولاده أبدا الله أمرنا بالستر والمرأة المسلمة مستورة مفاتنها لزوجها ولمحارمها لا لكل الناس ورأيتم كم من الفساد استشرى في الأرض حينما تعرت المرأة كم محطة فضائية بنيت على أساس عرض المرأة عارية كم موقع في الإنترنت إباحي أساسه عرض المرأة عارية كم في الطريق من فساد من فتاة تبرز كل مفاتنها للناس لذلك الستر والتعري صفتان تخصان المؤمنين ستر والتعري غير المؤمنين يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم صدقوا أيها الأخوة المرأة التي ترتدي سيابا محشومة والله كأنها ملكة وأنت حينما ترى امرأة ترتدي سيابا محتشمة كأنها أختك لا تفكر بشيء آخر أما حينما تبرز المرأة مفاتنها تنتقل من أنها امرأة إلى أنها متعة وفي هذا امتهان للمرأة الآن في مسيرات في العالم الغربي أساس المسيرة احتجاج واعتراض واستنكار أن أي سلعة مهما كانت قليلة الشأن تروج عن طريق امرأة شبه عارية هذا من فعل إبليس تعري أول معصية ارتكبت في الأرض والمؤمن أبرز ما فيه الستر والصوم والاحتشام كلمة أنزلنا أي شيء نزل من السماء هو الخير وقد يكون في الإنسان دافع نحو السماء ودافع نحو الأرض الشرور تتأتى من أن يستجيب الإنسان لنداء الشهوة ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه لذلك السياب تستر العورات قال تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا الريش هو ما يكسو جلد الطائر والريش جميل وكان بعض الملوك يضعون ريشة على تاجهم والعوام استنبطوا من هذا أن فلان مريش يعني يملك أن يشتري التحسينات الترف الأشياء الجميلة التي لا يحتاجها الفقراء فالريش معناه زينة والله عز وجل حينما قال والخيل والبغال والحميرة لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون يعني كأن الزينة حاجة في الإنسان الإنسان يسكن في بيت لكن يستمتع ببيت مطلي بطلاء لطيف في ألوان جميلة الإنسان يرتدي سياب تستر عورته لكنه فوق ذلك يحبها سيابا جميلة ألوان أنيقة تناسب ألوان فكأن الله سبحانه وتعالى أودع فينا حب الشيء الجميل وقد قالوا الإنسان فطر على حب الجمال والكمال والنوال النوال هو العطاء أي واحد منا من دون استثناء يحب الشيء الجميل يحب البيت الجميل يحب السياب الجميلة يحب الأداة الجميلة يحب الآلة إذا كانت جميلة لذلك الآن قضية الجمال واضحة جداً في العالم يعني أي شيء له مظهر جميل هذا شيء ليس 
منافياً للفطرة لكن العالم الغربي بالغ بتجميل الحياة حتى أصبحت بلاده مهوى للقلوب ونحن قصرنا كثيراً لم نعبأ بتجميل بلادنا حتى نفر منها أبناؤنا يعني بيت جميل والجمال لا يحتاج إلى أموال طائلة يحتاج إلى ذوق وجنة المؤمن داره يعني أحياناً يكون الطلاء بسيط ورخيص جداً لكن طلاء بلون زاهي والأساس متناسب مع لون الطلاء وكل شيء بالغرفة مشتق من لون موحد مرة دخلت إلى صالة للأفراح وللتعزية يعني لفت نظري تناسق ألوان عجيب فالإنسان يرتاح من قال لك إن الإنسان ينبغي ألا تكون حياته جميلة كن متأنقاً في سيابك اختر ألواناً تناسبك اختر يعني أدوات فيها مسحة جمالية هي حاجة أساسية لا تنتقد الآخرين إذا أرادوا أن يكون الشيء جميلاً هذه فطرة لكن ما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا وجعل لها قناة نظيفة الجمال في البيت، في المدخل، في غرفة الضيوف، في التناسق، في الأزهار لكن أن تصل إلى الجمال عن طريق المعاصي والآسام المرأة جميلة لكن الله سبحانه وتعالى جعل لك لهذا الجمال طريقاً شرعياً أن تتزوج فقط والبيت جميل لكن جعل لك لهذا البيت الجميل طريقاً واحداً أن تعمل عملاً شريفاً وأن تكسب رزقاً حلالاً وأن تشتري بيتاً جميلاً أما أن تكون متعتك بالجمال على حساب دينك وعلى حساب مبادئك هنا الخطأ وقد رسب من يفعل هذا في الامتحان إذا يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباساً يواري سوآتكم وريشاً إذا حاجات التي خلقها الله عز وجل تحقق هدف وظيفي وهدف جمالي تمام؟ أي شيء الله عز وجل خلقه يحقق تفاحة فضلاً عن أنها مغذية وفيها مواد سكرية وفيها معادن وفيها فيتامينات فضلاً عن كل خصائصها وفضلاً عن رائحتها الطيبة وعن طعمها الطيب منظرها جميل أحياناً في لوحات فنية فواكه تفاحة جميلة جداً الموز جميل، الإجاص جميل، العنب جميل الله عز وجل علمنا أن كل شيء خلقه لنا يحقق هدفاً وظيفياً وهدفاً جمالياً فلذلك الجمال مطلوب والمؤمن جميل ويحب الجمال لكن يحب الجمال وفق منهج الله ولا يحيد عن منهج الله قيد أمنا فكان عليه الصلاة والسلام إذا مشى يعرف بطيب الرائحة كان عليه الصلاة والسلام يرتدي أجمل سيابه في المناسبات والأعياد كان له سياب يرتديها إذا لقي الوفود وفي خطبة الجمعة يعني أنا أتمنى وهذه مناسبة ألا نبتعد عن الجمال ألا نجعل بلادنا ليست جميلة تلاقي الطرقات غير جميلة لأن الانتماء فردي البيوت جميلة جداً أما الطرقات غير جميلة ما في انتماء جماعي أن هذا الشيء يخرش منظره الأذواق السليمة قد يضع أشياء لا يحتاجها في الشرفة منظر الشرفة فيها أشياء قديمة، مكسورة، معطوبة ما بيهمه، البيت جميل من الداخل في أناقة وفي جمال، لكن الشرفة هذه الناس يضع فيها أشياء ليست مقبولة زوقاً إذا قد أنزلنا عليكم لباساً يواري سوآتكم وريشاً إنسان بلمسات خفيفة يجعل بيته جنة بلمسات خفيفة يعني مسمار عليه شريط منظره غير لائق يقلع المسمار ويضع مكان السقب معجون فصار في منظر جميل والأشياء الدقيقة يمكن أن تطفي على الإنسان شعوراً بالجمال 
أنا لست مع أن نكون أتقياء وبلادنا غير جميلة بيوتنا غير جميلة ندخل لصيدلية أحياناً فيها أناقة وفيها نظافة وفيها نظام شيء يلفت النظر صيدلية أخرى الأدوية فوق بعضها الغبار يا لطيف شيء لا يحتمل فالنظافة من الإيمان والأناقة من الإيمان والأشياء الجميلة من الإيمان وهي آية قرآنية يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشة لكن قال في سوآت أخرى في سوآت فكرية سان جاهل في سوآت أخلاقية كاذب مخادع منافق مستكبر صدقوا أيها الأخوة كما أنك تتقزز من منظر قبيح من سياب قزرة من سياب متنافرة في ألوانها كما أنك تتقزز من مركبة لم يفكر صاحبها أن يغسلها من سنة كما أنك تتقزز من بيت فيه حاجات منسقة غير مرتبة قبيحة المنظر في فوضى ما في نظام ما في ترتيب المؤمن يتقزز من كلمة بذيئة من مزاح رخيص من مزاح جنسي من كبر من استعلاء من نفاق من إنسان ذي وجهين هذه سوءات ثانية والله لا أبالغ لعل السوءات الثانية أشد إيلاما للنفس من السوءات الأولى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم والإنسان أيها الأخوة من دون سياب منظره يدعو للتقزز ولحكمة بالغة بالغة قد أنزل الله علينا هذه السياب الإنسان يعني بالتعبير العامي الدارج الإنسان نصف عروء ونصف خروء كلام يقوله عوام الناس فالله عز وجل قال يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشة يعني في أشياء جمالية البيت بيت والبيت دافئ لكن ما في جمال في مدفأة غير منظفة مثلا في صحن يؤدي الوظيفة لكن أكل عليه الدهر وشرب منظر مقزز يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشة لكن الكذب سوء النفاق سوء الكبر سوء المزاح الرخيص سوء المزاح الجنسي سوء الوقاحة سوء هذه سوءات النفس لباس التقوى يستر سوءات النفس سوءات الجسد تسترها السياب وسوءات النفس تسترها التقوى تلاقي المؤمن بأدبه، بتواضعه بطريقة جلوسه، بطريقة حركته بطريقة كلامه، بحركاته، بسكناته مؤدب يمشي بأدب، خافض الطرف لا يستعلي على الناس لا يحرج من حوله لا يحمر الوجوه لا يصطاد في الماء العكر ليس قناصا في جمال الأخلاق كما أن المؤمن قد يكون حسن الصورة وأفعاله أيضا جميلة لذلك جمال الوجه مع قبح النفوس كقنديل على قبر المجوس كما أن هناك جسم جميل هناك فعل جميل كما أن هناك بيت جميل هناك بطولة جميلة والله أيها الأخوة البطولات التي نقرأ عنها في التاريخ القديم والحديث تبقى طرباً من قراءتها أسابيع لذلك قالوا إن في الإنشاد إرشاداً وإن في الإرشاد إنشاداً أحياناً تطرب أنت لفكرة جميلة لتحليل جميل لعقيدة صحيحة تطرب لتفسير آية رائع فالجمال جمال النفوس أحياناً لذلك يا بني آدم 
قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا كل فعل الله عز وجل فيه أداء لوظيفة أساسية وفيه أداء لوظيفة جمالية أداء لوظيفة أساسية وأداء لوظيفة جمالية أنت ما مهمتك أيها الإنسان أنت أيضاً إذا قدمت شيئاً قدمه بغلاف جميل إذا أردت أن تنصح إنساناً انصحه بكلام جميل بكلام لطيف، بكلام متواضع يعني يجب أن يكون الجمال منهجاً في حياتنا جمال الشكل والنظافة والأناقة والإنسجام وجمال الأفعال والمؤمن جميل لأن الله جميل يحب الجمال يا رسول الله إن أحدنا يحب الثياب الحسنة هل هذا من الكبر؟ قال لا الكبر بطر الحق وغمط الناس الكبر أن ترفض الحق وأن تبخس الناس أشياءهم هذا كبر أما أن يكون بيتك جميل مرة ثالثة ورابعة وخامسة أنا لا أقصد بالجمال الذي يحتاج إلى ملايين مملينة والله مرة دخلت لبيت في, في الغوطة يعني لفت نظري جمال بسيط جدا كل أصص النباتات بحجم واحد مطلية باللون الأخضر بقياس واحد هذا شيء جمالي يعني البيت ذهان بسيط جدا الطلاء بسيط جدا بس لون لطيف ما في حاجة غير يعني مهمة في البيت كل شيء أساسي أيام ستارة لطيفة ألوان الستارة تنسجم مع الأساس أيام السجادة الطقم أزرق وسجادة خمري ما تتناسبوا أيام السجادة من لون الطقم تقريبا تعطي تعطي جمال فالجمال مطلوب مطلوب عن كل الناس وأنت بإمكانك أن أن تتنامى أزواقك حتى يكون البيت جميل قد يكون خمسين متر بس في جمال قد يكون يعني مركبة قديمة جدا بس فيها جمال فيها أناقة هذا من قوله تعالى وريشا النقلة الثانية كما أن هناك سوءة في الجسد عورة مغلظة منظرها قبيح هناك سوءة في النفس سوءة الجسد تسترها الثياب وسوءة النفس تسترها التقوى الاتصال بالله وطاعة الله واختباس الكمال الإلهي أن تكون رحيماً، أن تكون متواضعاً أن تكون حليماً، أن تكون لطيفاً أن تكون شفوقاً، أن تكون منصفاً أن تكون عدلاً يعني البطولات لا تنسى البطولات لا تنسى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباساً يواري سوآتكم وريشاً ولباس التقوى ذلك خير كل شيء نزل من السماء هو الخير مثلاً الله عز وجل يقول وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ أيضاً المطر نزل من السماء والأرض أنبتت هذا العشب والحيوان أكل هذا العشب فنمى جسمه وتكاسر فكأن هذه الأنعام أنزلت علينا من السماء هذا المعنى الثاني الآن وأنزلنا معهم الكتاب والميزان لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط إذا الكتاب ميزان الكتاب منهج الكتاب فيه افعل ولا تفعل افعل الخير ولا تفعل الشر افعل العدل ولا تفعل الظلم وهذا الكتاب نزل من السماء وأنزلنا الحديدة فيه بأس شديد ومنافع للناس المنافع بأس الحديد ينفع الناس في صون القيم يعني السيف من الحديد والأسلحة كل الآن من الحديد لكن شتان بين أن يكون السلاح لصون القيم 
أو أن يكون السلاح لصون الكفر والعدوان نحن الآن في عصر استثنائي يعني كما قال عليه الصلاة والسلام كيف بكم إذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر قالوا أو كائن ذلك يا رسول الله قال وأشد منه سيكون قال كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف قالوا أو كائن ذلك يا رسول الله قال وأشد منه سيكون قال كيف بكم إذا أصبح المعروف منكرا السلاح في تاريخ البشرية يدعم الحق يدعم الهدى الآن السلاح يدعم الكفر يدعم الفساد يدعم الإباحية موت كأقاص الغنم لا يدري القاتل لما يقتل ولا المقتول فيما قتل موت كعقاص الغنم لا يدري القاتل لما يقتل ولا المقتول فيما قتل يوم يذوب قلب المؤمن في جوفه مما يرى ولا يستطيع أن يغير إن تكلم قتلوه وإن سكت استباحوه لذلك لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط بالعدل لينفذ أمر الله ودعماً لهذا الأمر الإلهي ودعماً لهذا الوحي السماوي ودعماً لهذا الحق الذي هو من عند الله وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس البأس أن يكون سلاحاً تدافع به عن الحق وعن نفسك أيها الأخوة الكرام لا زلنا في أنزلنا كل شيء نزل من السماء فيه خير كبير فيه نعمة كبيرة وكل شيء جاءنا من البشر فيه شر كبير لذلك قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليريهم بعض الذي عملوا لعلهم يتقون سوءات الحس تواريها السياب وسوءات القيم تواريها التقوى ولعل سوءات القيم أشد قبحاً من سوءات الحس أيها الأخوة الله عز وجل يقول قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق هذه الأشياء الجميلة من نعم الله الكبرى والله دخلت مرة مدرسة شرعية والله يعني فيها لمسات جمالية شيء يحير العقول يحير العقول الدخول للمدرسة شيء محبب حدثني أخ مقيم ببلاد بعيدة من شدة أناقة المدرسة وجمال أبهاء وتأمين الحاجات التي ترضي الطلاب الطفل في يوم العيد يبكي يتتوق نفسه للذهاب إلى المدرسة يجب أن تكون هكذا مدارسنا وهكذا مساجدنا وهكذا بيوتنا العنصر الجمالي نحن مقصرون جداً فيه يبدأ قرية أنيقة، شوارع حدائق الأشجار تحف بها لأن أهل هذه البلدة يوم الجمعة جميعاً يعملون في تنظيفها وفي تزيينها وتجميلها يعني المسحات الجمالية الآن شيء يعني يلفت النظر أيام تدخل إلى مسجد والله بقرية دخلت من يومين لمسجد يعني فعلاً شيء جميل جداً الأناقة والسجاد والطلاء والسريات والتدفئة شيء جميل جداً المكان الجميل يستهوي ماذا فعل أهل الدنيا؟ أنشأوا فنادق خمس نجوم جميلة جداً بس فيها الخمور وفيها الزنا وفيها المعاصي والآسام وفيها الحفلات الراقصة وفيها النوادي الليلية من ربط الجمال بالكفر والمعصية؟ هم نحن لما لا نربطه بالإيمان والطاعة؟ ماذا ينقصنا؟ 
من هذا الذي ربط الجمال بالكفر والمعصية؟ نحن يجب أن نربطه بالإيمان والطاعة والبوادر طيبة جداً تفوت أيام لمعهد في نظام، في أناقة، في لوحات دخلت مرة إلى سانوية في تركيا أقسم لكم بالله كأنها فندق خمس نجوم شيء محبب اللوحات الفنية، النظافة، الأناقة، النباتات أنا أتمنى أن نقيم مسحة جمالية في بيوتنا مسحة جمالية لأن البيت الجميل يستهوي الأولاد بيت غير جميل، ما في نظام، في فوضى في تنازع بين الأم والأب الأولاد يهربون منه إلى الطريق إلى أصدقائهم فقدت ابنك بهذه الطريقة اجعل البيت شيء يجذب الأولاد إليه يعني الأشياء الجميلة والأنيقة هي من الإيمان وأيضاً من الحضارة يعني تلاقي حديقة ببلد متطور يعني نظيفة بشكل غير, غير معقول وما في إنسان ممكن يأذي الحديقة بتلاقي حديقة ببلد متخلف حينما أنشئت رائعة جداً بعد حين أصبحت مكان للقمامة صارت هذا شيء غير معقول إطلاقاً فنحن لازم نربي أبنائنا أنه يعتني بالأشياء العامة بحديقة يعتني بالمركبة العامة ما يكتب أيام بتلاقي خط مكتوب على الحيطان يكون حيط حجر ما عاد له حل بده نحت بقى مرة ثانية ففي يعني تصرف غير جمالي غير مقبول اطلاقا بسبب ضعف التربيه وضعف القيم والوازع لذلك انا ركزت بهالايه على كلمه وريشا نحن اذا بيوتنا جميله جمال الانسجام مو جمال الفخامه والغلاء جمال انسجام ايام طلاء البيت بطلاء رخيص لكن بلون زاهي بيعمل راحه نفسيه أيام الأساس المتناسب يعمل راحة نفسية لما بيوتنا ليست جميلة إطلاقاً وفي خصومات الطفل هرب من البيت لا الطريق أجمل قعد مع رفقاته فات لمطعم خسرنا خلي ابنك عندك عمل له غرفة خاصة اعتني عمل له فيه مسحات جمالية عمل له منظر طبيعي صغير لو آية قرآنية مثلاً يعني أنا بتمنى أنه نربط الإيمان بالجمال الإيمان جميل الإيمان أجمل شيء بحياتك أنه أنت مؤمن صادق، أمين، متواضع أضيف لإيمانك وتواضعك ورحمتك وإنصافك وعدلك وفصاحتك أضيف هيك مكان جميل عندك محل تجاري خليه جميل مكتب خليه جميل صيدلية خليها جميلة الجمال يجذب الغرب انتبه لها الناحية هي. أي مكان تذهب إليه هل تلاقي بطريق عام ما اللون تبعه؟ ما له لون أبدا كان في شتاء وكان في مطر وكان في طين والطين رسمة الحيطان تلاقي منظر لا يحتمل هذا مفروض إحنا نكافحه لذلك أنا ألح في هذا الدرس إنه نحن أن نعتني بالجمال حتى نجذب الناس إلينا حتى نري الناس إنه الإسلام جميل وأهله عندهم أذواق رفيعة جدا نعم إذا يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباساً يواري سوآتكم وريشاً ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون إنه في سوءة جسمية سترها بالسياب وفي سوءة نفسية سترها بالتقوى يعني واحد تكلم كلام بذيء جدا ويرتدي ثياب أنيقة جدا قال له شخص قال له يا بتحكي مثل لباسك أو لباس مثل حكيك <تصفيق> إما أن تنطق بكلام جميل كهذه الثياب أو أن ترتدي ثياب كهذا الكلام الانسجام مطلوب بالحياة الآية دقيقة جدا فيها أنواع السوءات وأنواع اللباس وفيها إشارة إلى أن الريش له هدف جمالي فقط الأيام أكثر يعني كل شيء تراه عينك من خلق الله جميل الفواكه كلها جميلة، الأشجار جميلة يعني الجمال جزء من خلق الله عز وجل أنت انظر إلى السماء 
قبل الغروب فيها الشفق الأحمر انظر إلى البحر كيف ألوانه متدرجة انظر إلى الأخضر في أشياء الله خلقها جميلة جداً لماذا؟ كي تكون مرتكزاً لأوصاف الجنة في أماكن فيها غابات، فيها إطلالة على بحر في أشجار جميلة الأزهار كم نوع من الزهر؟ والله في مئات ألوف أنواع النباتات هدفها فقط إمتاع العين فقط ما في شيء ثاني أنواع ألوف مؤلفة من النباتات الجميلة من أجل أن تستمتع بها فلذلك إلا أن الجمال في الإسلام منضبط منهج الله ما في مثلاً بدنا نعلم طلاب الفنون الجميلة يرسموا امرأة عارية هذا شيء مرفوض بديننا أن المرأة الأحكام خاصة المرأة زوجة مقدسة المرأة بنت مقدسة ما يصير تكون مرأة سلعة رخيصة أو مظهر جمالي فقط المرأة يجب أن تصان بالسياب أما جمالها لزوجها لمحارمها وليس لكل الناس والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أعطنا ولا تحرمنا أكرمنا ولا تهنا آسرنا ولا تؤسر علينا أرضنا وارض عنا وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة